Hi guys, we have a surprise for you today. Actually, sabit lang ako dito. Pero, uh, pupuntahan namin ngayon yung pinakabagong aeroplano ng Cebu Pacific. And we are happy that we are given the opportunity to do this. This is the Airbus 330 CEO and that's the NEO. Malaki. Three engines. Compared to that, sobrang laki. So, papasokin natin yung Airbus 330 NEO. Pero dito muna tayo sa labas. Kasamahan natin. Taga, ano, A plus. Sila yung nagme-maintain ng aeroplano para siguradong safe natin mapalipad. Happy 25th anniversary! Oh yes, 25th anniversary! Mataya pa kayo, bagong aeroplano natin! Yeah! Pinakauna sa Pilipinas! Yeah! Nag-iisa lang yan! Nag-iisa lang yan! Nag-iisa lang talaga yan! Pero oh, madadagdag oh, yan! Oh. Yes, madadagdag yan! Yes, madadagdag yan! Just to give you an idea how big the engine is. Yan, ganyan kalaki. Sobrang laki. Pwede ako pumasok sa loob. Grabe, laki. Okay guys. Sa wakas, nakapasok din tayo. And syempre, ang pinaka inuna namin, inuna ko, nakukunan as a pilot as an airline pilot is the cockpit di ba ang ganda ng cockpit nila actually yan ang kagandahan sa ano sa Airbus ang cockpit ng Airbus 320 321 330 halos pare-pareho lang ng itsura niyan shoot na nangyayari dun sa likod kaya nandito muna ako sa harapan para hindi ako makaistorbo and ang ganda <laughs> bagong bago lahat uh, syempre bagong dating this is uh, newly manufactured hindi siya second hand well Airbus 330 Neo is uh, very new aircraft from Airbus and konti pa lang yung lumilipad nito sa buong mundo konti pa lang and dito sa Pilipinas sabi nga nila ito yung pinaka ano pinaka una na Airbus 330 Neo yan uh, according to my research lahat ng mga advantages ng 350 at saka ng 330 parang pinag-combine nila dito sa aeroplano to so yes, sir. kompletong kompleto tama ba ako Chard? yes sir sa mga diba? nakaflight sim dyan meron na tong FLS or FMS landing system yes diba may FLS na nakikita nyo dun sa ano natin dun sa mga nanonood ng streams ko may FLS din dun makikita nyo yung may diamond sa Ano, yung pinaka-glide slope at saka yung localizer. So, sa mga hindi nakakaintindi, ginagamit namin yun para sa pag-land ng aeroplano. Kakaiba yung sa 330, yung ano nila, reversers. Uh, parang lever yung reversers nila. Sa 320, parang maliit lang na dito lang. Na, parang sa detent lang, para matanggal mo yung detent. So, sa kanila, lever talaga.
So yung engine is Trent 7072. Yung nakita nyo yung engine kanina na napakalaki. So paglabas na paglabas ng cockpit, marami nagtatanong, dito yung lavatory, yung pinaka CR. So yung pattern na nakikita nyo dyan, yan yung puso ng Cebu. Ay, sorry, yung delicacy ng Cebu. Na puso. Na puso. Yeah. Puso? Puso. puso? Puso. 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 Ah, kanin. Ah, yung kanin. Okay, so So weave. Yes, it's a weave. Oh, so ito. May texture kasi guys. So like on daw. May texture. Yeah, may texture siya. So yung parang puso. Yung kanin. Yung mga taga Cebu, alam nyo yun. So close. Kasi this aircraft is our ode to Cebu, our hometown. Yeah. Guys, kung gusto nyo ng maluwang na legroom, yan, nandito. <laughs> Sa pinakaharap. For only yan. 350 pesos under that. <laughs> yes, may event na eh. Mag-upgrade na kayo. <laughs> you can sit on the yellow seat. Yellow yeah. seat, yan. Yan na yung parang business class natin. <laughs> yes. Yan, BTS. <laughs> yan, BTS. Yan. Nakikisalim po sila ako dito guys. Si Ma'am Myra kung hindi niyo kilala. So marami nagtatanong sa akin na ano, pwede ko ba maging piloto yung babae. Ayan. Pwedeng pwede. Piloto ng Airbus 330. Ilang tonelada to. Grabe. Gasolina nito. Yung aeroplano pa lang namin. Eh. 320. Hello Topilo. Yes. Yan si Ma'am Myra. Mag-interview siya mamaya. So makikinig lang tayo sa kanya kasi ito yung mga celebrity pilots namin dito talaga. <laughs> So after dun sa, sa lavatory, yeah, yung cockpit, lavatory, tour muna tayo. This is the galley. Yeah, so dito ginagawa yung mga food. Pero ngayon, syempre, mga camera yung mga nakikita niya kasi nagsushoot dito. Para sa coffee. Uh, oven, dito iniinit yung mga pagkain. Dito rin, emergency equipment kit. So ito yung forward galley. So, This is in between the cockpit and yung mga passengers. Kasi mga upuan, nandiyan na. So, after here sa Gali, of course, ang pinaka-paborito ko talaga dito sa Gali, ito. Diba? May brewed coffee na. Woo! Sana all. Sana sa 321 din. After dun sa Gali, dito na tayo. Siyempre. Yan sa pinaka main cabin one actually yung yung mga seats is pre-reclined na pre-reclined na yung seats so hindi mo na siya marirecline but ako I'm 5'7 so okay naman yung ano leg room yan So, ang luwang, di ba? Uh, yung 330 is uh, double aisle. Dalawa yung aisle niya, unlike sa 320. May isang aisle dito, may isa pang aisle sa kabila. So, 3, 3, 3. Tagtatatlo. Lulu, maluwang ba for you? Very, very spacious. Yung parang sa kotse, di ba? Yung ginagalit. Uh -huh. Malaki siya. I actually ang luwag na. Di ba? Ang luwag niya. Ang luwag niya. Hindi hindi sumasabi yung knees. Tama, oh, mas maluwag siya. Oo, oh, di ba? Ilang inches? Yes. Ito si Chard, malaki to eh. Ina Grabe ka makalaki ah. Hindi matangkad ibig ko sabihin. Tinututok ko sa tangko. Hindi. Matangkad ibig ko sabihin. Anong height mo, Chard? Nakaka-hurt ka na feeling sa. Iyan eh. 5.8. 5.8. Oh, ayan, di ba? Kung uupo ka na mabuti. Yan na ba yung mabuti? Oo, yan yung simo yung lalabas ko to. <laughs> diba kasi pag long haul pare, kailangan kasi kung makakatulog ka, oh. okay, dinademo ka lang. Okay, sige. <laughs> dinademo ko. Yung nasa gitna, sa gitna ng aisle, sa gitna ng aisle to, so, ay, dita nyo. Hindi siya, ano, hindi siya masikip. Yeah. Uh, I still have plenty of, uh, ano ba ito, knee space. Tapos, uh, yan. Pag Actually, pag Richard, tayo na mag-reaction dito. Mukhang busy si Frank. Sige, sige. Okay, so maluwang talaga siya. 
So, nandito tayo sa yellow seats, yung mga nasa harapan. According to our marketing, uh, yung yellow seats have a bigger legroom, which is yes. Bigger legroom siya. Saka, mauuna kayo mag-board pag dito kayo. Pero you have to pay a certain amount. How much? 350 pesos additional if you want a bigger legroom and ikayo yung mga unang magbo-board so 350 pesos for a more comfortable seat is nothing actually so yung 350 pesos na kailangan yung uh, bayaran you can only avail that online so it's better to book online actually kasi it's safer it's faster it's more comfortable for you so 350 pesos is nothing to get this bigger space at saka mauna kayo mag-board so hindi na kayo makikipila ng marami masyadong matagal doon sa boarding process di ba so yun yellow seats yung mga yung nasa harapan yung mas malapit sa gali <laughs> ibig sabihin yun mas malapit kayo sa food mas malapit kayo sa coffee mas malapit kayo sa cockpit and medyo mas maaliwalas dito sa harapan siya so yan Yan yung mga yellow seats. This is the main door. Ngayon nakasarado kasi siya kasi nagsishoot dito. So we need to control the light. So once once you enter this, you will be welcomed by these beautiful lights up here. Uh, it's color... Ano ba to? Tio. Parang Tio. Yeah, color Tio. It symbolizes the clear beach na meron tayo sa Pilipinas. And that welcomes all the passengers and pagpasok niyo of course hindi lang yun yung magwe-welcome sa inyo kundi ang mga beautiful na crew natin hello hello grabe masaya naman kayo hello yo and thank you yan po ang hindi ko alam pero ang alam ko yung feel na yan is katulad ng sa buko mo yan <laughs> Actually, sinadya ako po yan. Sinadya, yan. photographer namin. Yan, guys. Ito, kalagitnaan ng ano. Kalagitnaan ng aircraft. So, ganun kalaki yung aircraft yan. Ito yung mga magaganda nating cabin crew. Hello. Yan. Nakalipad ko na ba kayo lahat? Apo. Yan. Si CJ, madalas ko nakalipad yan. Yan, hello. So, ito. Yan. Puntahan natin yung buong aircraft hanggang sa pinakabuntot. Yan. Ganyan kahaba yung Airbus 330. Yan. Pagdating dito sa gitna, makikita nyo, CR, uh, lavatory, and also this, lavatory din yan. Buksan natin. So, pag sa gitna, meron pa rin kayong magagamit na lavatory. Meron din dito. Meron din dun sa kabilang banda. Which is, makikita nyo yung side na yun at saka dito. Okay. Tapos yan. Dere-derecho tayo. Ganyan kahaba yung Airbus 330. Ang dami nitong pasahero na pwedeng dalhin. And sa pinakabuntot, yan, ito yung pinaka aft door. Yan. Pwede mag-deplane dyan kung kailangan, pero hindi usually sa 330. Usually yung first two doors dun sa harapan. And dito sa pinakalikod, ito rin yung aft galley. So dahil maraming pasahero na uh, kinikator yung aeroplano, makikita nyo ito yung mga initan ng pagkain yan, dyan, init-init yung mga pagkain natin and my favorite coffee, hinihingal ako guys galing ako doon sa pinakaharap pumunta dito sa pinakalipod, ganun kahaba yan, dito nilalagay yung mga kailangan natin sa gali like mga food mga utensils, dito nilalagay meron din dito mga emergency equipment sa loob, pero hindi na natin bubuklatin yan Okay? Lulu, ilan nga yung kasya na pasahero dito? 459 passengers. 459 passengers ang kasya dito sa Airbus 330 Neo. Gadong kadami. Yep. And kapag ka lumilipad to ng Dubai, kadalasan Dubai, napupuno to. Australia, napupuno yan. Kaya yun, para sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga kababayan natin, kundi dun sa mga lahat ng gusto mag-travel, papunta ng Pilipinas, na gustong makatipid, alam nyo naman, syempre yung company namin yung nagbibigay ng 
pinakamurang airfare sa pag-travel. So, yun. Pwede nyo sakyan yung pinakabagong Air 330 Neo. Ilipad ng mahabang-mahaba. Siyempre, yung mga crew natin, pag katulad ng mga pag-red eye flights, madaling araw na, wala naman na silang ginagawa kasi natutulog na rin yung mga pasahero. So, kailangan din nilang mag-rest. So, dito, merong crew rest. Yan. Here's Julie. Yan. Ano yan? Dyan, dyan kayo mag-rest, Julie. Yes. So, hindi sila nakikita na natutulog. Kasi, minsan nagdi-device sila ng trabaho nila. Yung iba na crew rest. Tapos, at a certain amount of time na nakapag-rest. Yung iba naman, mag-rest din. Diba? Yes. Yun. Para mabawasan yung pagod. Para mabawasan yung pagod. Yes. Kasi, importante yung rest para nasa top ka ng condition habang ginagawa mo yung trabaho mo. Galing! Thank you! Habang nandun sila sa likod, na nagsishoot kasi dun, so hindi, ito, hindi tayo pwedeng maingay dun. Alam nyo naman ako, salimpusa lang ako dito. Kung sa inyo yung nagsishoot dun, lilipat ako sa ibang lugar. Pare, pare. Pero, <laughs> pero ngayon, yan, natrap ko si Captain Chard! Yan! Yan! Captain yan, Chard, nandito kami uh, sa cockpit ng Airbus 330 Neo. So Chard, bakit, yes, bakit tatlo yung MCD yun nyo? So actually, uh, dalawang purpose nito. Oh. Ito naman yung ulo ko. <laughs> yeah, 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 yeah. Uh, da da dalawang purpose nito. Una, is for A-cars. A-cars? Uh, diba, kayo may A-cars din sa 321, diba? Mm. At 320. Other purpose niya, backup. Uh, okay. So, kasi dalawa lang naman ang F FM ng Airbus 330, like sa 320. So, eto tatlo lang yung MCDU just in case masira yung isang MCDU automatic na transfer yung data dito pwede namin gamitin to ah, okay. so pero mainly pag dumadaan na itong dalawa wala yan wala siyang use hindi A cars ah, or okay. for CPDLC communication so yun, yun yung controller pilot data link communication kasi social kami guys ah uh, pag nasa mga oceanic areas kami uh, instead of communicating regularly sa HF we just use yung CPDLC It's like, it's like ano, uh, a text, text message. Text. So, yeah. pero when you text your girlfriend nyo, mayayari kayo. <laughs> eh, yun, para saan yun? Ito, ito yung, ano, dito lang lumalabas yung, ano, yung mga tinipe mo dito, yung mga tinipe mo sa dito, dito, dito lalabas siya dito. Ah, okay. So, okay. then, dyan mo lang din siya isi-send. Pero lahat ng typing mo, lahat ng request, dito, dito yung makukuha yan. May flight request, ground request, message record, eto pati yung 80s ng airport yung pang ng weather pati yung mga flight clearances natin ayan pwede na dito kunin yung mga ground request yeah, yan, yeah. departure request nandiyan lahat so yun lang backup siya guys <laughs> yeah lahat yun yung CPDLC na sinabi ni Captain Chart meron din yan sa 320 pero lahat yan kasi option kumbaga yung yeah. yung kung sino man yung bibili bibigyan siya ng option gusto mo bang may ganito o wala so sa amin ngayon sa 320 321 wala yon pero sa 330 since kailangan nila mas malayo yung uh, body of water na nililipad nila so hindi kakayanin ng HF lang so importante sa kanila yung ano yung CPDLC or ano CPDLC charge controller, controller pilot, pilot data link, data link communication, communication. communication. So, yan, CPDLC. Isa yan sa mga ano namin. Minsan, pag lumilipad kami ng papuntang Singapore, Kuala Lumpur, minsan tinatanong kami. Kami sa 320. Are, are you CPDLC uh, equipped? Sa amin, syempre negative. Sa kanila, pwede. Ang ganda. Yan. Pwede na, pwede na mag FA si Chard. Wala ka sabihin, hindi naman kailangan. Paano, Chard? Wala naman nagbago din, Chard. Ito naman. We are about to close the main cabin door. Ground personnel, please disembark. Captain, stand by. Hindi niya alam mo ba'n ay on siya na lang. Okay guys, tapos na tayo dito. Pabalik na tayo dito sa office. Susubay na kami ng shuttle. Oops. Thank you, thank you very much for this opportunity to see the Airbus 330 Neo. Up close and personal. Yan. Ang laki o. Tignan niyo. Grabing engine yan! Halos parang fuselage na yata ng 3 to F. Hindi naman siguro. Pero ang laki talaga. Sobrang, sobrang laki. Grabe. Yan. Tama na natin. Ito lang ako. Sobrang laki. Grabe. Ito yung 
whole the whole plant, the CEO. Kind of a, Kung gusto makita kung gaano kalaki yung gulong Yan Tapos nasa balikat ko na 